รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อนะคะว่าเก่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมหรือว่าการผลิตน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดมีคุณภาพมองเรามองโลกจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกหนึ่งมิติของการบริหารน้ำนั่นก็คือการบำบัดน้ำเสียค่ะที่เนเธอร์แลนด์เขาไม่ได้มองว่าน้ำเสียคือน้ำเสียอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่สามารถทาประโยชน์ต่อไปได้อีกค่ะประเทศเนเธอร์แลนด์หรือที่เรียกอีกชื่อว่าฮอลแลนด์เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปมีพื้นที่ราว 41,000 ตารางกิโลเมตรเล็กกว่าเมืองไทยประมาณ12เท่าและมีประชากรราว16ล้านคนเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกประมาณ499คนต่อตารางกิโลเมตรภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยหนึ่งใน3ของประเทศอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลและพื้นที่ 60% ของเนเธอร์แลนด์เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมจากน้ำทะเลหรือแม่น้ำโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำในปี1953เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่เนเธอร์แลนด์คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 2,000 คนหลังจากเหตุการณ์นั้นเนเธอร์แลนด์ได้ทุ่มเทงบประมาณมหาศาลสร้างโครงการ Delta Works ซึ่งเป็นโครงการทางวิศวกรรมการจัดการน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยได้สร้างเขื่อนทางระบายน้ำและสถานีสูบน้ำจำนวนมากเพื่อป้องกันน้ำท่วมเนเธอร์แลนด์มีหน่วยงานที่ดูแลด้านการบริหารจัดการน้ำโดยตรงคือ Dutch Water Authorities ซึ่งบริหารจัดการน้ำแบบกระจายอำนาจโดยการมีหน่วยงานระดับท้องถิ่น23แห่งทั่วประเทศหน่วยงานเหล่านี้ทำหน้าที่ป้องกันน้ำท่วมรักษาคุณภาพและปริมาณของแหล่งน้ำผิวดินและจัดการบริหารน้ำเสียแต่ละหน่วยงานท้องถิ่นจะมีอำนาจการบริหารและมีระบบการเก็บภาษีของตัวเองAnd that is to be taken in concern as well. Mm-hmm. From the Dutch Water Authority's perspective, which areas of water management do you think you are most successful in? Well, the three main tasks you might say of the water authorities are both in safety, as well in in maintaining the level uh, of, of of the surface water, and uh, also in water uh, quality. And you might say on all three we've made enormous progress. Uh, in the 1950s, we've had a serious flood in the Netherlands. And then we promised ourselves that should never happen again. And over the past more than 60 years, it hasn't happened again. If I look at surface water, that by now, I mean in the Netherlands, we, of course, with, with some of the very historic cities, it is very crucial exactly how the water levels are maintained. Uh, they are at risk of flooding, but also at risk of sinking down if the water levels are too low. It's not happening. So we're really looking after that, and that goes for intensive horticulture as well. It's very sensitive to water. If it comes to water quality, we see fish 
uh, in all our canals and river and sometimes types of fish that wasn't there in the past. It comes to the point actually, we sometimes we now get complaints from fishermen that our water is too clean because sometimes more polluted water uh, has more food for the fish. Uh, I wouldn't say that to advise everybody to now pollute the water, but I must admit that it actually is, uh, if the natural balance comes back, that brings changes that not everybody can always uh, uh, instantly understand. Can technology and innovation keep up with water management in the Netherlands? I think it can. That is, if you have an open mind and if you're innovative, and innovation is not always necessarily uh, some new machine and some new technology. It can also be a new way of thinking. It can also be a new way in, in, in spatial planning, for instance. So you have to have an open mind and say, in the end, what do we want to achieve? How can we keep our people safe? How can we keep our people happy? And how can we thrive economically like we always have in international trade, in horticulture and agriculture, uh, in our industries, etc., and to continuously find the balance in it. เนเธอร์แลนด์ให้ความสำคัญด้านการค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมต่างๆสำหรับการจัดการน้ำเป็นอย่างมากอย่างเช่นที่เดลตาเรสซึ่งเป็นสถาบันวิจัยอิสระเกี่ยวกับน้ำและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่นี่มีพนักงานถึง800คนและนี่คือห้องแ a บขนาดยักษ์ค่ะของเดลตาเรสสถาบันวิจัยด้านน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์สิ่งที่เขาทำการทดลองที่นี่ก็คือโครงการใหญ่ๆของรัฐบาลต่างๆทั่วโลกที่มาว่าจ้างหรือว่ามาขอคำปรึกษานะคะเช่นว่าจะสร้างเขื่อนจะสร้างท่าเรือหรือว่าจะสร้างกำแพงป้องกันสึนามิแบบที่มีอยู่ทนทานแข็งแรงขนาดไหนมีประสิทธิภาพรับมือจริงๆได้มากน้อยขนาดไหนที่นี่ก็จะทำเป็นโมเดลขึ้นมาเป็นต้นแบบขึ้นมาแล้วก็ทำการทดลองค่ะหรือว่าจะเป็นบริษัทเอกชนเองก็สามารถมาขอคำปรึกษาหรือว่าว่าจ้างที่นี่ได้นะคะเช่นว่าจะสร้างแท่นขุดเจาะน้ามันกลางทะเลแบบที่มีอยู่จะใช้ได้มากน้อยขนาดไหนก็มาทำการทดลองที่นี่ได้เช่นกันค่ะว่าจะเดลต้าเรสต์ดูว่าเดลต้าเรสต์เป็นสถาบันวิจัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์และเราพยายามที่จะนำเสนอความรู้ที่จะช่วยเหลือให้เราอยู่ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์อย่างเช่นเดลต้าเรสต์ดูว่าเดลต้าเรสต์เป็นสถาบันวิจัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์อย่างเช่นเดลต้าเรสต์ดูว่าเดลต้าเรสต์เป็นสถาบันวิจัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที่ดีในจังหวัดเนเธอร์แลนด์และเรามีสุขภาพที